7 de 1 à 13 l'idolâtrie de Miché verset 1 il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm nommé Mika. 2 il dit à sa mère les mille et cent cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles voici cet argent est entre mes mains c'est moi qui l'avais pris et sa mère dit « Béni soit mon fils par l'Éternel. » 3. Il rendit à sa mère les mille et cent cycles d'argent. Et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte. Et c'est ainsi que je te le rendrai. » 4. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit deux cents cycles d'argent, et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Mika. 5. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphode et des téraphimes, et il consacra l'un de ses fils, qui lui servit de prêtre. 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge 17 de 1 à 13 L'idolâtrie de Miché verset 7 Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite, et il séjournait là. 8 Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda, pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Mika. 9 Mika lui dit, « D'où viens-tu » Je suis Lévite, de Bethléem de Juda, et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. Dismika lui dit, « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai dix cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin, et ton entretien. » Et le Lévite entra. Onze, il se décida ainsi à rester avec cet homme, qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. 12 Mika consacra le Lévite, et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. 13 Et Mika dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Judges chapter 17 verses 1 to 13 Mika's idolatry verset 1 And there was a man of the hill country of Ephraim, whose name was Micah, too, and he said unto his mother, The eleven hundred pieces of silver that were taken from thee, about which thou didst utter a curse, and didst also speak it in mine ears. Behold, the silver is with me. I took it, and his mother said, Blessed be my son of the Lord. Three, and he restored the eleven hundred pieces of silver to his mother. And his mother said, I verily dedicate the silver unto the Lord from my hand for my son, to make a graven image and a molten image. Now therefore I will restore it unto thee. For and when he restored the money unto his mother, his mother took two hundred pieces of silver, and gave them to the founder, who made thereof a graven image and a molten image. And it was in the house of Micah. Five and the man Micah had an house of gods, And he made an ephod, and teraphim, and consecrated one of his sons, who became his priest six in those days there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. Judges chapter 17 verses 1 to 13. Micah's idolatry verse 7 And there was a young man out of Bethlehem Judah, of the family of Judah, who was a Levite, and he sojourned there. Eight and the man departed out of the city, out of Bethlehem Judah, to sojourn where he could find a place. And he came to the hill country of Ephraim to the house of Micah. As he journeyed, nine and Micah said unto him, Whence comest thou? And he said unto him, I am a Levite of Bethlehem Judah, and I go to sojourn where I may find a place. Ten and Micah said unto him, Dwell with me and be unto me a father and a priest, and I will give thee ten pieces of silver by the year, and a suit of apparel, and thy victuals. So the Levite went in, eleven and the Levite was content to dwell with the man, and the young man was unto him as one of his sons. 
12 and Micah consecrated the Levite, and the young man became his priest, and was in the house of Micah. 13 Then said Micah, Now know I that the Lord will do me good, seeing I have a Levite to my priest.